Coucou les French Learners Aujourd'hui, c'est une pause café très très spéciale parce que euh, j'ai invité la personne derrière l'organisation de notre semaine à Pau, de notre semaine incroyable à Pau. Et il se trouve que c'est aussi ma sœur. Donc, c'est vraiment une pause café très spéciale. C'est parti Anisayel.com Pour acquérir le français naturellement. Alors, bonjour Astrid <rire> Je Bonjour. suis vraiment très contente de t'avoir dans notre pause café. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, Astrid, à la communauté des French Learners Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup pour l'invitation d'abord, Alice. Donc, euh, je m'appelle Astrid, je suis la petite sœur d'Alice. Euh, je suis une maman aussi, comme Alice, j'ai trois enfants. Et comme Alice, <rire> j'ai grandi à Paris, euh, dans le 7e arrondissement. Et ensuite, euh, quand euh, j'avais 15 ans, euh, j'ai aussi suivi les, les pas de ma sœur euh, et je suis allée vivre en Espagne, euh, ne sachant euh, aucun, euh, aucun espagnol, puisque à l'école, euh, j'avais appris l'anglais et l'allemand. Euh, mais très vite, euh, en immersion totale, donc euh, en suivant la, la technique euh, d'Alice euh, Ayel, <rire> euh, j'ai euh, commencé à comprendre et ensuite euh, j'ai parlé euh, naturellement. Et puis ensuite, toujours, euh, j'ai un peu en fait suivi euh, ce que ma sœur faisait. <rire> Donc, je suis partie euh, faire euh, la fac. Donc, aller à, je suis allée à l'université euh, en Écosse, à Aberdeen. Et là, euh, je savais quand même un peu d'anglais puisque j'avais appris l'anglais euh, à, à l'école, au collège. Même ma meilleure amie, sa maman est anglaise. Mais quand même, euh, j'ai un peu, euh, je me suis un peu retrouvée euh, à, à apprendre de, de zéro. Euh, surtout, j'avais beaucoup de, de, de problèmes à comprendre les différents accents. <rire> euh, L'accent écossais, euh, mais aussi, euh, par exemple, je me rappelle, j'avais un ami euh, euh, de Liverpool. Euh, je crois que j'ai mis trois ans à le comprendre. <rire> Trois ans, oui. <rire> euh, mais euh, voilà, euh, donc ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je suis partie au Brésil. Mmh. Euh, pendant six mois, euh, j'ai travaillé dans un orphelinat près de Rio. Et là encore, euh, immersion totale. Euh, donc l'espagnol est quand même euh, mmh. proche du portugais, mais euh, je ne comprenais pas quand les gens euh, parlaient au début. Euh, je comprenais assez bien euh, l'écrit, mm. euh, pas, pas quand on me parlait, et euh, voilà, j'ai appris le, le portugais du Brésil. Euh, et ensuite, je suis revenue euh, au Royaume-Uni, euh, et là, euh, j'ai commencé à travailler à Londres, euh, et j'ai connu mon mari, euh, qui est donc euh, anglais. Et je suis restée un peu là. Euh, J'ai beaucoup voyagé euh, grâce à mon travail. Donc, euh, je travaillais pour un fournisseur des Nations Unies pour des matériaux d'élection, donc pour les élections qui se passent dans des zones de post-conflit. Euh, les Nations Unies organisent ces élections. Et euh, donc, j'ai travaillé en Chine pour... Euh, pour suivre euh, le, les usines qui produisaient nos, nos produits. Euh, et euh, ensuite, nous sommes allés en Afrique du Sud euh, avec mon mari, enfin, ce n'était pas mon mari à l'époque, euh, <rire> mon petit copain, euh, qui faisait ses études de master à Cape Town, euh, à la, au Cap, euh, en Afrique du Sud. Euh, et ensuite, nous sommes revenus en Angleterre euh, et nous, nous sommes restés en Angleterre euh, 
pendant, euh, à Londres pendant à peu près dix ans. Donc, euh, nous avons eu nos deux premiers enfants euh, à Londres. Et ensuite, pendant le Covid, euh, je suis euh, rentrée euh, en France, à Pau. Mm. Donc, euh, euh... longue introduction. <rire> oui, et puis tu as beaucoup, beaucoup voyagé. Euh, oui. Je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sont impressionnés par tous tes voyages et toutes les langues que tu as acquises. Est-ce que tu as acquis un peu de chinois d'ailleurs en Chine Alors, euh, en Chine, j'avais en fait étudié le chinois pendant un an mm. à Paris quand j'avais 15 ans. Mm. Euh, donc, j'avais un peu appris à, à écrire, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, euh, la calligraphie chinoise euh, et aussi parler. Euh, j'avais une, une prof chinoise et à l'époque, la Chine, ce n'était pas comme maintenant. Mmh. <rire> Les années euh, 97, je pense que j'ai commencé à apprendre le chinois. Euh, et je me rappelle d'ailleurs que dans mes cours de géographie, euh, la Chine était vue comme un pays sous-développé. Mmh. et donc euh, voilà la Chine était en plein essor à ce moment-là et c'était assez euh, rare d'étudier de, 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 le chinois disons mmh. et quand je suis allée en Chine euh, quand même il y avait des donc en fait au début je pense dans une acquisition d'une langue euh, tout, tout se ressemble mmh. à, et je, je dois dire qu'à la fin donc, je, je crois que là je suis restée euh, pendant un mois en Chine, mmh. et à la fin, je, je comprenais où étaient les mots, mmh. phrases, et il euh, y a certains, par exemple, euh, les numéros, parce que euh, on parlait beaucoup de chiffres oui. <rire> dans euh, le business, enfin, dans, oui. dans le travail, et donc euh, les chiffres, j'avais commencé à apprendre, mais bien sûr, c'était un peu, c'était pas assez long. Oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur le processus d'acquisition, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas du tout la langue, on a l'impression d'écouter un bruit, quoi, ce qu'on appelle un oui, bruit, voilà. juste du bruit. Après, on commence à séparer, à reconnaître les mots, à séparer les mots dans la phrase. Mm -hmm. Et après, on commence à comprendre. Oui, euh, voilà, donc ça. Euh... Et, et à identifier les mots qu'on connaît voilà. dans la phrase. Voilà, exactement. Par exemple, en, en, en chinois, la, la, for, la formule de négation, ça commence par « bou mm. ». Et là, je reconnaissais quand c'était une négation. Voilà. Au début, c'est vrai que c'était oui, comme un, un nuage de, de, de mots, de sons. Mm. Et il y a aussi le phénomène que le chinois est vraiment une langue complètement différente de nos langues euh, latines. Oui, c'est-à-dire qu'il euh... n'y a pas de mots à... À... où on peut mmh. se rattraper. <rire> Exactement, on peut pour se la... raccrocher. Oui, voilà, on ne peut pas se raccrocher. C'est pour ça que peut-être je me raccrochais justement à la formule de négation. Ça, je connais. <rire> mmh. <rire> c'est un mot que je connais euh, mais oui euh... parce que je me souviens que pour l'espagnol par exemple au début oui je ne comprenais rien c'était des bruits et puis petit à petit j'ai commencé à comprendre aussi parce que je pouvais me raccrocher au français parce qu'il y a des mots similaires et par exemple je me rappelle qu'il disait, il disait toujours euh, fouet fouet mm. à euh, il est allé et en fait fouet en français c'est le passé simple il fut euh, mm. donc j'arrivais à, à faire des associations comme ça oui mm. c'est très intéressant ça et donc je voulais dire aussi que ton mari <rire> Anton est membre de notre communauté oui. il est en train d'acquérir le français n'est-ce pas oui. Il adore, il adore tes cours. Et souvent, euh, je ne sais pas ce qu'il fait et je vais dans le bureau et il est en train d'écouter les cours d'Alice. Voilà. Euh, donc, il est très motivé. Euh, C'est vrai que entre nous, on, a, on parle anglais. Mm. On n'a pas réussi à changer notre langage de, 
oui. de communication, même si on a essayé. Mais c'est parce que vous vous êtes connu en Angleterre, n'est-ce pas Donc, vous avez commencé à parler en anglais. Oui. C'est ça. Moi, c'était un peu la même chose avec mes, mes amis danoises que mmh. j'ai rencontrées en Angleterre. J'ai vécu en Angleterre avec elles. Euh, après, mon amie danoise Clara, que d'ailleurs j'ai interviewée, j'ai interrogée dans la... Nous avons une conversation dans une pause café. Vous pouvez aller voir cette pause café avec Clara. Euh, elle, a, elle a appris le français aussi. Elle a acquis le français grâce à son... Parce qu'elle s'est mariée avec un français. Mais... Pour moi, c'est très bizarre de lui parler en français parce que j'ai toujours parlé en anglais avec elle, donc je comprends ta situation. Oui, mais je sais qu'il y a des couples qui y arrivent. Ah. Euh, je sais qu'il y a des... Oui, je... Ils arrivent à faire les deux ou ils choisissent oui, une ils langue. Ils ont commencé dans une langue et après ils ont réussi à... À passer à, à l'autre langue. Oui. Ah. Euh, mais moi, j'ai du mal, euh, et, euh, et donc, euh, oui, mais il est très motivé euh, pour, euh, pour apprendre, et il adore euh, notamment les cours d'histoire, les nouveaux cours d'histoire <rire> de la France, euh, et, et d'ailleurs, mes filles aussi, euh, des fois, euh, veulent écouter euh, des cours d'histoire, ce qui est très bien <rire> Oui, c'est la session, c'est l'étape adulte, l'adult stage euh, sur notre site. C'est quand vous avez atteint un niveau intermédiaire avancé et donc euh, vous avez accès à des sessions sur l'histoire de France pour euh, encore recevoir, continuer à recevoir de l'input riche, abondant, de l'input optimal et pour aussi connaître l'histoire de France, la culture française, parce qu'une langue, ce n'est ne, ce pas seulement un assemblage de mots, c'est aussi euh, une culture, une manière de penser, une manière de, de se comporter dans la société. Donc, je pense que c'est important aussi de connaître euh, l'histoire, euh, ce qui a fait la France, pour comprendre comment est constituée la langue française. <rire> Oui, et aussi, lui, comme il, il aime beaucoup l'histoire de toute façon, mmh, mmh. et c'est vrai que chaque pays a une version dif très différente de l'histoire. Et donc, euh, mmh. voilà. par exemple, la guerre de 100 ans, <rire> euh, avoir la version française des choses, enfin, même, même à notre époque, les versions qu'on apprend à l'école de la guerre de 100 ans sont très différentes en Angleterre on va se concentrer sur les victoires du début de la guerre de 100 ans, alors qu'en France, on va se concentrer sur après Jeanne d'Arc. Oui. Enfin, quand Jeanne d'Arc arrive, oui. on, commence à, on, on, on se concentre sur nos victoires à nous. Bien sûr. <rire> euh, donc, euh, voilà, il, il, découvre, il découvre plein de choses. Mm. Et d'ailleurs, euh, je ne parle pas de la guerre de 100 ans, je me suis concentrée sur le début de l'histoire de France et le, le Moyen-Âge, mais le début du Moyen-Âge, et il y a l'histoire de Guillaume le Conquérant, voilà. et je pense que la version est très différente. Oui, oui, oui. <rire> pour nous, c'est un peu un héros, mais je ne sais pas si pour les Anglais... <rire> Euh... Pour les Anglais, enfin, il m'a dit, parce que nous, a, nous avons toujours eu la, la, une discussion que les Normands, oui. et les Normands, c'est Normand. Bon. Et moi, je dis que quand même, les Normands, ils étaient un peu français. Ils oui. parlaient français. <rire> Mais apparemment, il m'a dit que dans tes cours, tu disais bien que c'était des Normands. Bon. Oui. <rire> oui, parce que les Normands, la Normandie s'est séparée de la France. Mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans les détails parce que, on, parce que notre conversation, c'est sur toi. Euh, c'est aussi très intéressant donc, que tes enfants, donc maintenant vous habitez à Pau. Mmh. Et ma question aussi, c'était pourquoi est-ce que euh, tu as choisi, vous avez choisi, après l'Angleterre, de venir en France Oui, alors... Euh... Donc, euh, bon, le premier objectif, c'était de se rapprocher euh, de mmh. nos parents. Donc, nos parents habitent à Pau. Mmh. Donc, on voulait se, se rapprocher d'eux. Euh, mais aussi, il y avait l'objectif euh, linguistique euh, d'apprendre euh, pour, euh, pour mon mari, euh, d'apprendre le français. 
mais aussi pour mes filles. Donc, euh, j'ai toujours parlé en français euh, à mes filles depuis qu'elles sont nées. Mais euh, quand, quand nous étions en Angleterre, elles me répondaient en anglais. Donc, elles comprenaient le français. Enfin, oui, elles comprenaient le français parce qu'elles regardaient aussi des films en français. Donc, chaque opportunité que j'avais pour euh, leur euh, donner du français, je le faisais. D'ailleurs, Lucille a aussi pris des cours avec toi. Oui. Euh, mais voilà, elle ne me, elle ne parlait pas, elle ne me parlait pas français et euh, elles avaient, elles avaient du mal à, à, à trouver leurs mots, à, à parler français. Mm. Donc euh, c'était l'opportunité parfaite pour qu'elles vraiment, euh, voilà, après le français, ils deviennent bilingues complètement. Mm. Et ça, c'est aussi un, un phénomène très intéressant et assez curieux dans l'acquisition des langues, il y a beaucoup de, de cas d'enfants comme ça, d'enfants bilingues, qui comprennent la langue, mais qui ne la parlent pas. Euh... Je pense qu'il n'y avait pas de nécessité. Donc Moi, j'ai demandé à ma fille, à Lucille, euh, « Pourquoi tu ne me parles pas français ?» <rire> Et elle m'a dit, bah, « Tu parles anglais à papa. » Ouais. Donc, je crois que ce qu'elle voulait dire, c'est « je n'ai pas besoin de te parler français, tu comprends mmh. anglais ». Donc, il n'y avait pas la nécessité de parler français. Oui, donc c'est aussi très psychologique, euh, l'acquisition d'une langue, je pense. Et c'est vrai qu'il faut la, la nécessité. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « c'est la même chose ». Euh, qui me disent qu'elles sont en train d'acquérir le français, qu'elles comprennent, mais qu'elles n'arrivent pas à parler. Et comment oui, passer cette étape mmh. Mais je pense, oui, euh, je pense que ça, c'est naturel. C'est mmh. naturel, on comprend avant qu'on parle. D'ailleurs, euh, bon, j'ai un petit garçon qui a deux ans, mmh. et en tout, mais il ne parle que quelques mots. Oui. Donc, euh, c'est normal, il ne faut, faut pas se frustrer, et ça va venir. Mmh, ça prend du temps. Oui. C'est toujours la même chose, c'est le temps aussi. Et comme on vit dans une époque d'immédiateté, on veut tout de suite des résultats, euh, parfois on est un peu frustré. Mmh. Oui, oui. Et donc, vous êtes arrivé à Pau, <rire> et euh, c'est vrai que Pau est une ville magnifique parce qu'il y a les Pyrénées, hein, on a la vue sur les Pyrénées, euh, dans le fond. Euh, C'est une ville euh, qui est historique aussi, il y a le château, il y a... Euh, et C'est une ville pour moi qui est authentique. Euh, je trouve que de nos jours, euh, visiter les grandes villes, Paris, Londres, c'est devenu très euh, touristique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Astrid. Et maintenant, moi, je préfère aller dans des petites villes qui, ont, euh, qui sont plus authentiques pour moi. Oui, c'est sûr que Pau, on dit que Pau, c'est une ville à taille humaine. Voilà. voilà. Mmh. Donc, euh, c'est très agréable de se balader dans Pau, euh, de... Voilà, il n'y a pas de stress, mmh. je dirais. Euh, oui, très... pour nous qui ah, sommes parisiennes. Voilà, euh, il y a tout, il y a, voilà, il y a un théâtre, il y a de la culture, il y a des magasins, il y a des cafés, euh, mais il n'y a pas le stress de la grande ville. Mmh. Et aussi, comme tu le dis, euh, la, le, la nature et le paysage est, est, est présent, comme mmh les Pyrénées, on n'est pas loin de la nature. Il y a certaines villes où on ne voit que des immeubles. Euh, oui. Là, ce n'est pas le cas de Pau. Et aussi, ce qu'on adore à Pau, c'est qu'on est, qu est euh, à une heure des montagnes, à une heure de la mer et aussi très proche euh, de l'Espagne. Oui, ça c'est vrai que c'est aussi un point positif. Donc, est on est à une heure et demie de San Sébastien Mmh. qui est euh, une ville, euh, elle aussi, très très belle et, euh, et plus connue. Oui, 
Oui, c'est vrai que Pau n'est peut-être pas une ville très connue comme par exemple Toulouse, parce que c'est une ville qui est plus petite que Toulouse. Mmh. Euh, mais c'est une ville qui, à mon avis, vaut le coup d'être visitée. Ça vaut la peine, ça vaut le coup d'aller voir, voir Pau. Et il y a cette sensation encore de ville française, je trouve. Quand je disais « authentique », euh, moi, je trouve que maintenant, dans d'autres villes, euh, c'est un peu, c'est très cosmopolite. Bon, c'est bien, ça a des côtés positifs d'être cosmopolite, mais on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes euh, oui. magasins, les mêmes restaurants. Bah, écoute, je suis allée à Paris là cet été dans le 7e arrondissement, donc là où on avait grandi, et euh, la plupart des cafés, c'est des brunchs, c'est des c'est des trucs qui sont bons, mais ce n'est pas, <rire> mmh. pas le croissant et le, <rire> oui. et le, petit, et le, et le café, euh, l'espresso. Donc, c'est vrai qu'à Pau, ça est, la culture française a été très, pré très préservée. Mmh. C'est ça. Vraiment la France. Euh... Voilà. <rire> c'est pour ça qu'on a choisi Pau. D'abord parce que toi, tu habites à Pau, donc tu pouvais organiser... Euh, tout le côté euh, comment, logistique <rire> de la semaine à Pau et aussi par, pour ce côté vraiment français, de ville française. Euh, et donc, tu as superbement organisé cette semaine en octobre. C'était une semaine qui s'est vraiment passée euh, parfaitement, hein, la semaine idéale, je trouve. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, tous les, tous les participants ont laissé des commentaires euh, positifs. <rire> et euh, ce qu'on voulait, nous, hein, à Street, notre objectif, c'était justement d'avoir une semaine vraiment authentique, n'est-ce pas euh, Et vraiment française, dans l'esprit. Oui, de, de faire découvrir euh, la France, euh, la culture française... Euh... Mm. Pau, euh, qui est peut-être une, une ville pas moins connue et pas sur enfin euh, voilà pas, pas touristique mais mmh. mais voilà vraiment euh, pour que les pour que les participants euh, vraiment puissent euh, même euh, se sentir un peu français je crois c'est ce qu'on voulait <rire> c'est ça c'est ça c'était l'objectif et je pense qu'on l'a atteint cet objectif bien que <rire> on ait commencé par un brunch Astrid <rire> parce que tu mais as commencé justement. par critiquer mais les brunchs justement. <rire> mais justement on avait fait ça pour faire la transition voilà ouais. <rire> et euh, c'est vrai que ce brunch est vraiment délicieux à Pau hein, ce restaurant euh, Beans euh, mm. c'est très très c'est un c'est une association euh, je pense anglo-française, qui est très réussie. <rire> euh, et on a eu un très bon brunch euh, dans un, un cadre aussi qui était très amical, très euh, cosy. Oui, oui, oui. <rire> oui, c'était oui, euh, surtout rencontrer euh, les participants, euh, connaître, euh, commencer à se connaître. Mm. Ouais, c'était vraiment chouette. Oui. Et c'était euh, donc euh, une, une transition parfaite, comme tu as dit, pour après rentrer dans, euh, <rire> dans la vie française, dans le monde français <rire> et se sentir un peu français. Et, et pour toi, Astrid, quels ont été les moments euh, forts de cette semaine en octobre 2023 <rire> Écoute, le moment fort, je crois pour moi, euh, ce que j'ai le plus euh, aimé, c'est vraiment de, de connaître euh, la communauté de French Learners, de parler aux participants mm. qui, avaient, qui venaient de, de, de beaucoup d'endroits différents aux États-Unis, euh, avec des, des vies, des, des parcours de vie très différents. On mm. avait aussi des Européens euh, et notamment des Finlandais. Mm. Et euh, je crois qu'un des moments forts, c'est quand euh, donc les Finlandais se sont présentés, mais les Américains ne savaient pas euh, que la Finlande était un pays. Donc... <rire> Où ils n'avaient peut-être pas rappelle, compris. Non, mais ça, ça nous rappelle euh, en fait la différence de culture. Parce que moi, par exemple, si on me demande où est le Ohio, ou un pays, oui. 
<rire> c'est pas, ou je l'Oklahoma, ne veux pas savoir, ou... oui. je ne veux pas savoir. Euh, donc ce n'est pas une critique des Américains du tout. C'est juste, euh, voilà, la différence de... C'est vrai que nous, on est très euh, baignés dans l'Europe, euh, mmh. voilà. Et mmh. d'ailleurs, j'ai euh, beaucoup appris sur la, sur la Finlande pour mmh. le ces jours, parce aussi. que même si je sais, euh, je sais où est le pays et que c'est un pays, <rire> euh, je, je, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup la culture euh, finlandaise, finnoise. Mmh. Oui, donc c'était aussi un échange de culture on a appris beaucoup de choses, en fait. Euh, et ce qui était bien aussi, Astrid, je, sais pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un petit groupe. Hein, il y avait oui, 11 oui. participants. C'est ce qu'on voulait. Mmh. On voulait, ne on voulait pas un grand groupe. On voulait garder un petit groupe pour vraiment bien se connaître et avoir le temps de parler individuellement ou euh, en petit groupe, avoir le temps vraiment de se connaître et de parler. Oui, voilà. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié et aussi de voir euh, le, le, pro, le progrès de, des étudiants, euh, leur progrès du début à la fin, de oui. voir euh, comment ils commençaient à comprendre. Donc, par exemple, quand tu parles du brunch, je me rappelle euh, quand la serveuse demandait des questions, etc., il fallait quand même un peu aider, etc. Alors mmh. qu'à la fin du séjour, on a vraiment vu la différence... Euh, voilà, euh, les participants étaient plus, euh, plus confiants euh, d'aller parler eux-mêmes euh, mm. aux au Français. Et, et voilà, ça, c'était très chouette. Et puis aussi, ce que j'ai aimé, euh, au point de vue des activités qu'on a fait, mm. j'ai beaucoup aimé la visite du vignoble où on a, euh, on a créé euh, nos propres vins. Et vraiment de voir la différence que ça fait en mélangeant un peu de, de vins différents, la, le, le, les différences que ça fait vraiment apprendre le métier d'œnologue, ça s'appelle. Voilà. Oui, ça c'était très intéressant, c'était fascinant euh, de découvrir ce monde du vin. C'est vrai, c'était le dernier jour, hein, le oui. dernier jour s'est terminé en apothéose <rire> au vignoble. Et... Euh, et c'était un grand moment. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les moments les... qu'on a passé à manger, à déjeuner, parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment très français. Euh, passer beaucoup de temps à manger <rire> et à boire et à parler, euh, c'est très français ou aussi très latin, parce que les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ils aiment aussi passer du temps à table. Euh, mais c'est ça qu'on voulait aussi. Hein, on voulait montrer, on voulait avoir ce, ce moment, ces moments de déjeuner où on pouvait parler et aussi se régaler. Parce que tu nous as organisé une semaine de restaurant, mais vraiment euh, délicieux. <rire> et en oui, plus, on a expérimenté tous les types de restaurants, n'est-ce pas Astrid <rire> Oui, c'est vrai que maintenant, je suis habituée en France à bien manger dans les restaurants. Mm. Euh, Surtout oui. à Pau, je pense. À Pau, il y a vraiment des, une bonne, euh, encore un bon rapport qualité-prix, je trouve. Oui, et puis la gastronomie quand même du Sud-Ouest mmh. est oui. dénommée euh, dans la France. Euh, oui. Euh, <rire> mais euh, oui, donc on avait organisé donc, euh, des repas dans des brasseries, dans des restaurants un peu plus... Euh, disons, euh, des restaurants locaux euh, pour, euh, bah, quand, pour des, des, des travailleurs, euh, ils vont euh, à midi. Hein, voilà. oui. Et aussi, euh, euh, j'avais organisé un, un repas dans un restaurant un peu plus euh, classe, disons, <rire> euh, qui euh, est très, très bon. Hein. Oui, ce restaurant Et était, je... oui, était très original. C'est vrai que c'était là, c'était de la gastronomie, ce oui. qu'on appelle la gastronomie française. Et ce restaurant, monsieur et madame, euh, est tenu par un couple qui est euh, franco-chinois. Mm -hmm. Donc, c'était très intéressant la fusion de ces deux euh, gastronomies parce que c'est vrai que la cuisine chinoise est aussi une cuisine de très haute qualité. Hein. Donc, euh, cette, euh, mm -hmm. cette fusion euh, euh, chinois chino chino-française ou franco-chinoise était euh, très intéressante et délicieuse. Mm -hmm. oui, Mais, oui. 
Non, mais j'allais comme... dire que c'était difficile de choisir les restaurants parce qu'il y a tellement de bons ouais. restaurants. Euh, c'est vrai que c'était euh, difficile de, de, de faire les choix. <rire> oui, mais comme tu as dit, on est aussi allé dans des restaurants qui sont des restaurants de tous les jours, que, enfin, des brasseries, la brasserie typique. Euh, et le restaurant euh, de la poule au pot, puisque la poule au pot, c'est le plat traditionnel typique de, de peau, la poule au pot. Et, euh, et là, euh, donc, on a pu aussi expérimenter la cuisine de tous les jours, la bonne cuisine de la maman. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> non, mais c'est vrai que... C'est un peu une tradition française, enfin, c'est beaucoup une tradition française d'aller de, de, au restaurant à midi. Oui. Un sandwich. Non, et on va au restaurant et oui. c'est un menu avec entrée, plat, dessert, café. Voilà, mmh. voilà c'est ça. Et euh, où, où on ne va pas au restaurant, mais on rentre à la maison manger, mais et... enfin, on ne mange pas, comme tu dis, un sandwich. Non. <rire> Ou, ou, ou ne pas manger, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne mangent pas à midi euh, mm. à Londres, c'est assez courant. Mm. Mais mm. en tous les cas, on voulait cette expérience euh, mm. de déjeuner. Là, on parle beaucoup de manger, on est très française. <rire> <rire> euh, et euh, aussi ce que j'ai aimé ce sont bien sûr les sessions ensemble dans une salle que nous avions réservée et cette salle en fait qui était petite euh, était en réalité pour moi au début elle me semblait très petite mais c'était super parce qu'on était ensemble euh, dans une ambiance de, de conversation pas de classe tu sais où on étudie c'était oui. plus une ambiance euh, acquisition pour moi, une ambiance de, de converser en français, de bien rigoler, de bien rire ensemble. Euh, oui, effectivement, oui, parce que moi, j'étais un peu euh, en retrait pendant ce cours, mais j'entendais que des rires et voilà. <rire> euh, C'était, euh, oui. C'était vraiment, je pense, des leçons. Euh, voilà, il ne faut pas s'attendre euh, pour... Enfin, euh, on va en parler après pour Pau 2024. Mais voilà, mmh. les leçons, euh, ce n'est pas, comme tu dis, euh, retourner à l'école. Euh, bon, de toute mmh. façon, ça suit ta philosophie de, de ton site et de tes leçons euh, online. Oui. Euh, mais c'est vrai que comme il y a un groupe et comme c'est euh, en présentiel... Hum. Voilà, quand on éclate de rire, euh, ça, ça s'entend. <rire> et puis, c'est contagieux le rire aussi, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que toi, tu étais, c'est vrai que tu n'as pas fait les sessions, tu étais un peu en retrait, mais pour revenir au restaurant au moment de déjeuner ou aussi... On a, ce que j'ai aimé aussi, c'est quand on terminait euh, une activité l'après-midi, euh, on allait boire un coup. Ça, c'est aussi très français. On allait dans un bar boire un coup. Et toi, tu étais là pour converser avec les gens. Donc ça, mmh. c'était vraiment super. Beaucoup de participants ont apprécié que tu sois là euh, mmh. pour converser avec eux en français, parce que tu étais aussi euh, à l'écoute, tu étais très patiente et ils ont beaucoup aimé ça. <rire> Merci. Oui, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé parler, comme je l'ai dit, euh, avec eux. Donc, euh, voilà, je suis contente mmh. que c'était réciproque. Mmh. Et donc, comme ça a tellement bien marché euh, et que ça a été une si belle expérience, on a voulu recommencer n'est-ce pas, Astrid, en mmh. juin 2024, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens, de membres de la communauté qui voulaient venir, mais euh, c'était trop tard. On avait déjà 11 participants, on ne pouvait pas en prendre plus. Donc, pour laisser une chance à ces participants, euh, enfin à ces potentiels participants, on a voulu recommencer l'expérience et on organise une nouvelle semaine du 17 au 21 juin 2024. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va... Bon, bien sûr, c'était parfait la semaine en octobre, mais euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, pour cette semaine en juin Parce qu'on veut toujours faire mieux. 
n'est-ce oui, pas, Astrid Nous, on cherche la perfection. <rire> non, je pense que de toute façon, ce qu'on avait fait la dernière fois et ce qu'on va refaire cette fois-ci, c'est qu'on va demander aux participants un peu ce qu'elles sont, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils mmh. qu veulent faire, leur donner certains choix d'activité. Mmh. Vraiment faire un séjour personnalisé mmh. pour ce groupe de 10 personnes parce que euh, voilà, c'est ça qui est important. C'est mmh. vraiment de répondre aux besoins des participants. Maintenant, comme tu l'as dit, je crois que euh, en fait, euh, les participants veulent, viennent pour avoir des cours avec toi. Mmh. Euh, que, donc, je pense que peut-être euh, on va vraiment mettre l'accent sur ça cette fois-ci. Et encore, je veux le répéter, ce n'est pas euh, aller à l'école, c'est vraiment euh, des leçons euh, très, très conviviales, très, euh, très fun, quoi. Oui. Donc, oui, très fan, oui. C'est un anglicisme, mais c'est ouais, très amusante, quoi. Voilà. Mm -hmm. euh, et, euh, et aussi des moments, comme tu l'as dit, de, de conversation euh, individuelle euh, avec, avec toi, avec moi, euh, pour vraiment euh, voilà, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'opportunités, le, le plus d'opportunités possible pour euh, parler et écouter le français. Mmh, exactement. Voilà. Mmh. Je suis d'accord avec toi, on va avoir plus de sessions en français parce que c'est aussi ce que les participants de la semaine en octobre ont demandé. Ils ont dit qu'il n'y avait pas eu assez de sessions avec moi, donc on va mettre plus de sessions. Euh, et plus d'opportunités toujours pour pouvoir vraiment avoir des conversations riches en français. Pas seulement euh, ah, euh, toujours les mêmes choses, de, par exemple euh, des simulations de « je vais acheter quelque chose », non, des, des, des conversations profondes. <rire> oui, peut-être euh, peut des conversations d'idées. Oui, mm. Où on peut voilà, donner un thème, euh, etc. Voilà. Euh, bon, pas, bien sûr, ne pas forcer. Voilà, oui. Que, voilà, on ne force pas, hein, on ne force mm. personne à parler. <rire> Mais do donner, enfin, euh, proposer, voilà, proposer mm. euh, des, des moments euh, de conversation et d'écoute. Exactement, de conversation et d'écoute. <rire> <rire> c'est très bien oui donc j'ai vraiment hâte en plus euh, donc comme je l'ai dit les dates c'est en juin du 17 au 21 juin et le 21 juin en France c'est la fête de la musique oui, donc hein. ça sera un jour très spécial à Pau oui oui c'est vraiment euh, c'est vraiment génial euh, la fête de la musique euh dans toute la France, mais à Pau, comme je l'ai dit, comme c'est une ville à taille humaine, euh, voilà, on peut faire le tour, euh, et c'est vraiment convivial, et euh, vous, vous, on explique ce que c'est que la fête de la musique. Oui, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, ou qui nous regardent, qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ils entendent musique, donc je, ils comprennent qu'il y a de la musique, mais... <rire> Peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est. Euh, donc, la fête de la musique, c'est quand on est euh, en... en c'est le jour, le 21 juin précisément. J'ai perdu Astrid, donc j'espère qu'elle va revenir, mais je vais expliquer ce que c'est que la fête de la musique. Donc, c'est le 21 juin euh, précisément. Et euh, ce jour-là, en France, euh, tout le monde peut aller jouer de la musique, euh, peut jouer de la musique dans la rue. Donc, euh, n'importe qui euh, peut aller chanter, peut jouer du violoncelle, peut jouer de la musique euh, dans la rue. Et il y a beaucoup de concerts, c'est très festif. Et c'est euh, une... Un jour qui est vraiment, oui, très festif, euh, très joyeux. Voilà, Astrid est revenue. Oui, je <rire> Et j'ai... 
<rire> Je sais pas ce qu'on parle. Oui Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, pas de problème parce que j'ai pu expliquer ce que c'était la fête de la musique. Et d'ailleurs, Astrid est musicienne. Oui. <rire> Elle joue du violoncelle. Et quand c'était la fête de la musique, quand on était petit, tu, tu as joué du violoncelle dans la rue. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, dans, dans la rue, dans, euh, dans les parcs. Oui. Oui. Oui, oui. pour la fête de la musique. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut aller jouer de la musique, n'importe où. Oui, d'ailleurs, s'il y a des musiciens dans le groupe, on peut Mmh. peut-être faire quelque chose. Mmh. <rire> Parce que euh, dans le groupe Doctor, on avait euh, une violoniste. Oui, ça, c'est une idée, oui. C'est une idée à... <rire> oui, 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 <rire> à approfondir. Euh... Oui. <rire> voilà. Alors, pour terminer cette conversation, Astrid, c'était passionnant. Euh, juste, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de parler français, qui a peur de... Enfin, qui comprend le français, mais qui a... Parce qu'on a eu... C'est une... C'est quelque chose qui arrive souvent. Je pense que ton mari aussi a peut-être un peu la même expérience. Euh, et aussi à Pau, au début, quand on a commencé la semaine, il y avait beaucoup de participants qui avaient un peu peur de parler français. C'est normal. Euh, ou de faire des erreurs, ou d'hésiter, ou de ne pas se faire comprendre. Alors toi, quels seraient tes... Parce que toi, tu as beaucoup d'expérience avec les langues. Quels seraient tes conseils Je pense que quand on est prêt à parler, on parle. Il ne faut pas se forcer ou, ou, ou être stressé là-dessus. Mm. Mm. Euh, il y a un moment euh, où on commence à parler, un peu comme un bébé. Voilà. Euh, on commence à parler et quand on est prêt, on parle. Et il ne faut, faut pas avoir peur... Euh, Si, si on a peur de parler, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt. Voilà. Donc, il faut attendre. Et je dirais, euh, par exemple, mon mari, pour reprendre l'exemple, <rire> euh, euh, je ne pense pas qu'il a peur de parler. Euh, je dirais que, en fait, quand on a peur de parler, je pense que c'est un bon signe parce qu'on euh, écoute plus. En fait, le, le, premier, le premier stade, c'est d'écouter. d'écouter et d'être bien dans sa peau en étant passif, enfin passif, passif dans la conversation, mais actif dans la, la le, le, écouter la langue, écouter le, essayer de comprendre. Moi, mmh. c'est ça. Euh, donc je pense que voilà, il n'y a, a pas de peur à avoir. Euh, et puis... Euh, Aussi, quand on est prêt, bah, on va faire des fautes. Ça, c'est normal. On ne peut pas parler parfaitement. Encore, pour reprendre l'exemple du bébé, c'est pareil avec un bébé. Il va faire plein de fautes. Même quand on est enfant, on fait des fautes. Euh, même quand moi, je, je fais encore des fautes en français. Donc, euh, oui, il faut, il faut essayer de ne pas avoir ce, ce culte de la perfection. En fait, je pense que de toute façon, dans une langue, il n'y a pas de perfection. La langue évolue, voilà, on fait des fautes, c'est pas grave. Du moment qu'on est compris, et puis c'est un peu comme euh, quand on apprend à skier, qu'on tombe, on apprend. <rire> euh, je me rappelle qu'une dans, dans certaines situations, euh, j'essayais de dire quelque chose et la personne ne me comprenait pas. Donc ça, c'est un moment assez de... <rire> Eh bien, j'ai beaucoup appris de ces, de ces situations. Donc, c'est ça qu'il faut penser, en fait. C'est que, voilà, quand on fait une faute, on apprend. Mm. Mm. Voilà. Exactement, on apprend de ses erreurs. Mm. Exactement. Donc, il euh, Ouais. n'y a pas à avoir peur de faire des fautes. Il faut, en fait, il faut faire plein de fautes. <rire> Oui. <rire> Donc faites plein de fautes, faites plein d'erreurs, pas de problème. <rire> Mais oui, sinon, euh, on n'apprend pas. Et...
pour euh, le, le mot final, pour vraiment terminer, qu'est-ce que tu dirais aux participants, ou, enfin non, plutôt aux participants potentiels ou aux membres de notre communauté qui hésitent encore à aller à Pau en juin cette année 2024 Qu'est-ce que tu <rire> leur dirais Alors, je dirais déjà, faites attention, parce que là, comme tu l'as dit l'année dernière, on a dû dire non. Alors, mmh. Et on, était, on avait du mal à dire non. Euh, voilà. ouais. Et on, comme tu le dis, on veut le garder, euh, voilà, on veut que ce soit un petit groupe euh, de, 10, de 10 personnes. Mmh. Euh, donc, euh, surtout, euh, si vous hésitez, n'attendez pas trop parce qu'après, il est possible qu'on n'ait plus de place. Mmh. Voilà. Mais euh, sinon, je pense que... Voilà, comme on l'a dit, là, pour faire un petit résumé, ça vous fera connaître la France, vous faire, senti se faire sentir un peu comme un Français, connaître les autres personnes, les autres French learners, dans un moment de, de convivial, de détente, mais aussi où on apprend beaucoup. Voilà. Mmh. Vous allez progresser énormément. Mmh. Je pense que tout le monde l'a dit, euh, en, pour ceux qui, ont, qui sont venus en octobre, euh, voilà, ils ont fait beaucoup de progrès et euh, mais toujours euh, voilà, en, en rigolade enfin... oui. <rire> en s'amusant en riant voilà, en avec amusant. beaucoup d'humour mais c'est vrai que la progression a été euh, assez euh, fantastique en une semaine euh, on a vu vraiment les progrès de chaque participant c'était incroyable mmh. Très bien, Astrid. Merci beaucoup pour cette conversation. Euh, J'espère que euh, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, vous avez aimé cette conversation en famille avec ma sœur. J'avais déjà reçu mon cousin Vincent, qui habite aux États-Unis et que vous pouvez euh, regarder si vous ne l'avez pas encore vu euh, dans la pause café. Mais là, j'étais vraiment très heureuse d'avoir enfin euh, ma sœur. <rire> oui l'organisatrice de Pau. Et je vais mettre dans la description le lien vers la page pour réserver votre place euh, pour Pau 2024. Hein. Alors, cliquez sur le lien dans la description. Et puis, je vais mettre aussi des informations si vous voulez retrouver Astrid dans le monde fabuleux d'Internet. Je vais mettre des informations. <rire> euh, et encore une fois, Astrid, j'étais très heureuse de ce moment avec toi. <rire> Merci, Alice. Merci. À bientôt, la communauté. <rire> Au revoir. Au revoir.